ఈరోజు సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరి చేతులు బైబిల్ ఉందంటే కారణం ఎవరు చెబితే వినిలిపోవడం కాదర్రా మీరు కూడా పరిశోధించాలి ఈరోజు స్వార్థను ప్రకటిస్తుంటే అందరూ విశ్వాసులు దైవజనులు స్వార్థను ప్రకటిస్తూ వీధులు కూడా వెళుతూ ఉంటే మతోన్ మాదులు అడ్డుకుని రెండు పుస్తకాలు చూపించి ఇందులో సమాధానం చెప్పండి సమాధానం చెప్పండి అని అడ్డుకుంటుంటే క్రైస్తవులు తెల్లమోహం వేస్తున్నారు ఏముంది అందులో చెత్త తప్ప ఏం లేదు నేను అందుకు అందరికి ఒక పిలిపిస్తున్నాను హైందవ సోదరులకు కానీ మతోన్మాదులకు కానీ ఎవరికైనా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆ రెండు పుస్తకాలలో ఉన్నది నిజమో అబద్ధమో మీకు తెలియాలంటే ముందు ఇందులో ఉన్న వాస్తవం ఏంటి మీకు తెలియాలి ఏదైనా సరే బైబిల్కి వేరే పుస్తకం అది క్రైస్తవులు రాసిన రచన అయినా మతోన్మాదులు వ్యతిరేకంగా రాసిన రచన అయినా అది ఏదైనా అది నిజమో కాదు తెలియాలంటే దీని మీద మీకు పట్టుండాలి ఇది వాస్తవం అని యథార్థమైందన్న సంగతి మీకు ముందు తెలిసి ఉండాలి అలా దీని గురించి తెలియకుండా మనుషులు రాసిన పుస్తకాల మీద రచనల మీద ఆధారపడి ఉంటే ఈరోజు మతోన్మాదులు కూడా హేతువాదులు కూడా బైబిల్కి వ్యతిరేకమైన పుస్తకాలు ఎన్నో రాశారు అవన్నీ నిజాలా ఇది నిజం ఇదే సత్యం ఇదే శాశ్వతం ఇదే నిత్యం బైబిల్ ప్రపంచ శిఖరాలపై ఎల్లప్పుడూ సృష్టి ఉన్నంతకాలం రెపరపలాడుతూ ఉంటుంది ఎగురుతూ ఉంటుంది అంత గొప్ప దైవ జ్ఞాన గ్రంథం దేవుడు మన చేతిలో పెట్టాడంటే ఎందుకనుకున్నారు చదవరా ఆలోచించరా నేర్చుకోరా దీనికోసం రోజులు కొంత సమయాన్ని కేటాయించరా అందుకే ఈరోజు మతోన్ని మాదులు ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారు అందుకే అబద్ధ బోధలు పెరిగిపోతున్నాయి అందుకే భిన్నాభిప్రాయాలు క్రైస్తవ్యాలు ఎక్కువైపోయాయి అందుకే ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు నోరు పారేసుకుంటాడు బైబిల్ కోసం నీవు సరిగా చదవక నీవు ధ్యానించక ఇది నీకు అర్థం కాక ఈ క్షణం నుండి అయినా ఒక పట్టుదల మనకు రావాలి చదవకుండా నిద్రపోకూడదు రోజులో లేచానంటే ఇది చదవాలి నిద్రపోయే ముందు దీన్ని చదవాలి నేను ధ్యానించాలి నా కొరకు ప్రాణం ఇచ్చిన క్రీస్తు యేసు రక్తం ఎవరైనా ఈరోజు మన చేతిలోకి వచ్చింది ఇది ఓరకనే రాలేదు ఓరకనే చేతిలోకి వంద రూపాయలకి బైబిల్ దొరికిస్తుంది అనుకుంటే పొరపాటు ఇది మన చేతిలోకి రావడానికి ప్రభు అయిన క్రీస్తుతో పాటు అపోస్తులు మొదటి శతాబ్దం క్రైస్తవులు నేటి మన ముందటి తరాల్లో ఎందరో దైవ సేవకులు దైవ జనులు తమ ప్రాణ త్యాగాలతో మన ముందుకు తీసుకొచ్చారు ఈ మాటలు మన చేతులకు వచ్చేయండి ఎంత అదృష్టవంతులు మన రమ్మనం ఈ శతాబ్దంలో లేదా ఈ దశాబ్దంలో ఈ సంవత్సరంలో ఈ ఇరవై శతాబ్దంలో పుట్టిన మనం అందరం ఎంత ధన్యులం దీనిని ప్రతిదినము ధ్యానిద్దాం ప్రతిదినము చదువుదాం నేర్చుకుందాం అనుసరిద్దాం మూర్ఖులైన వారికి సమాధానం చెబుదాం 